നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്ത്രീകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും സ്വന്തം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അത്രയ്ക്കധികം ഗൗരവം സ്ത്രീകൾ കാണിക്കാറില്ല വിശേഷിച്ച് വീട്ടമ്മമാർ സ്ത്രീകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ജോഷി ജോസഫ് നീലങ്കാവിൽ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരൊരു കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കും അപ്പം അതൊക്കെ പിന്നെ കാണാം പിന്നെ കാണാം ഡോക്ടറെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സാധാരണയായി കാണുന്നത് കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾ അമിതമായ രക്തസ്രാവം പിന്നെ ശക്തിയായ അടിവയർ വേദന പിന്നെ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യുക യൂറിൻ അറിയാതെ പോകുക യൂറിൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുക പിന്നെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് ഇതാണ് കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾ ഇനിയും പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഈ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാൻ തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ആദ്യം ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള വയറുവേദന അതിപ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ അമിതമായ വയറുവേദന ഉണ്ടാകാം എപ്പോഴാണ് ഇതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അമിതമായ അടിവയറു വേദന മെൻസ് മെൻസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതായത് ടീനേജിൽ മെനാർക്കയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾ ആദ്യമായി പീരീഡ്സ് വരുന്ന സമയം തൊട്ട് ഒരു അടിവയറു വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് ഗൗരവമാകുന്നത് ആ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയായ സ്ത്രീക്കോ അവർക്ക് അനുദിനമായിട്ടുള്ള ജീവിത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരിക ഉദാഹരണമായി അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എല്ലാ മാസവും ബ്രേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരിക അതവരുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കാം അവരുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു വിദഗ്ധനെ കാണേണ്ടത് അല്ലേ ഡോക്ടർ എന്തെല്ലാം കാരണം കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാവും ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ മാസമുറ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഇനി ഒരു ദിവസമല്ല കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളെങ്കിലും എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും കുറച്ച് വേദന അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ വേദന തന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കുക ആ വേദനയ്ക്ക് ഗുളികകളൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട വരിക ഇത് വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പഴയ തലമുറ മാറി ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും പുതിയ തലമുറയ്ക്കും വേദന സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം സ്ത്രീകളുടെ ജീവിത രീതികൾ മാറി എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അതിൽ ഒരു ഒരു കാരണമാണ് ഈ വേദനയ്ക്ക് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ എനിക്ക് എന്റെ പേര് സീനത്ത എന്നാണ് എനിക്ക് അപ്പൊ അമ്പത് വയസ്സായി എനിക്ക് എപ്പോഴും മൂത്രത്തിനകത്ത് മൂത്ര മൂത്ര ഒഴിക്കുമ്പോ അങ്ങ് പുകച്ചിൽ ഒരു വേദനയും പിന്നെ ഒരു വല്ല ഒരു അടിവയറിനകത്ത് ഒരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല ഒത്തിരി മരുന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എരിച്ചിൽ പോലെ വയറ്റിനകത്ത് വരികയെല്ലാം ചെയ്യും മാസമുറ നിന്നതാണോ സീനത്തിന്റെ അതെ മാസമുറ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാലഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് പീരീഡ് കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ച അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പം ഈ മാസമുറ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളില് ഈ മൂത്രത്തിന്റെ ആ ട്യൂബിന്റെയും യോനിയുടെയും അവിടെയുള്ള ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ അവിടെ പുകച്ചിലും അവിടെ പല അസ്വസ്ഥതകളും വരാറുണ്ട് ഇത് മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടും അത് അവതരിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷന് തൽക്കാലം മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയും പക്ഷേ ഇത് മാസമുറ നിന്ന് ഒരു ആറേഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോർമോണിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്രീമോ മരുന്നുകളോ വേണ്ടി വരും എന്നാലേ അത് രണ്ടാമത് വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അടിവയറിലുണ്ടാവുന്ന ശക്തമായ വേദന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പരിഹാരം അടിവയറിലുണ്ടാകുന്ന വേദന നമ്മൾ പ്രായവും ആ രോഗിയുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചികിത്സ ഇപ്പോൾ മാരേജിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരമാവധി ആ കുട്ടിയെ എംപവർ ചെയ്യുക
മരുന്ന് കഴിച്ച് നിസ്സാരമായി ചികിത്സിക്കേണ്ട കാര്യം അത് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിഷനായി ഇഞ്ചക്ഷനായി ഛർദിയായി തലവേദനയായി ആദ്യമായി ഇതൊരു ഗൗരവമായ കാര്യമല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേദനയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പാരസെറ്റമോളോ വളരെ നിസ്സാരമായ വേദന സംഹാരികൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ അമിതമായ രക്തസ്രാവം അതും ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായി പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് അമിത രക്തസ്രാവം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചാണ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു സന്തുലിത അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു കാരണം അഡിനോമയോസിസ് പിന്നെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോളിപ്പ് തടിപ്പുകൾ പിന്നെ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ പിന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടും അമിതമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാം അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് വിളിക്കുന്നേ എന്താണ് സംശയം എന്റെ മകൾക്ക് പതിനാല് വയസ്സായി പീരീഡ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ അവൾക്ക് അറിയാതെ മൂത്രം പോണുണ്ട് പതിനാല് വയസ്സുള്ള മോളല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ മൂത്രം പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണോ അതോ കുഞ്ഞുനാളിലെ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ ബെഡ് വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണത് എന്ന് പറയൂ ഹലോ സാർ കേൾക്കേ മൂത്രം പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി തുടങ്ങിയതാണോ അതോ ആ അതെ കൈ കൈ കൈന്റെ മുട്ട് കാലുകളെല്ലാം നല്ല നീര് വേദനയും ഉണ്ട് അതിനു ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൂത്രം പോകുന്നത് അറിയാതെ പോകുന്നത് 14 വയസ്സിൽ നമ്മൾ അത് ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതെ കാരണം കൊച്ചുകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അറിയാതെ ബെഡ് വെറ്റാവും എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാല് വയസ്സിൽ അപ്പൊ അത് മൂത്രസഞ്ചിയുടെ മസിൽസ് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വേറെ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ചില കാര്യത്തിൽ ഒരു മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ശാന്തി കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ വേണം ഇപ്പം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അടിക്കടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അവരത് അത്ര കാര്യമാക്കുകയില്ല പിന്നെ വല്ലാത്ത ഗൗരവാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ അടിക്കടി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂത്രത്തിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് വജൈന യോനി ഇനി മൂത്രത്തിൻ്റെ ആ ദ്വാരത്തിൻ്റെ ആ ട്യൂബിന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് മൂന്നോ നാലോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള പുരുഷന്മാരുടെ മാതിരിയല്ല യോനിയോട് വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതുമാതിരി തന്നെ മലദ്വാരത്തിനോടും വളരെ അടുത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ് ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് പരിഹാരം എന്നുള്ളതാണ് പരിഹാരം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിഹാരത്തിന് മുൻപായിട്ട് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അത് വളരെ ഗൗരവമാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ മൂത്രത്തിൽ മൂത്രം പോകുമ്പോൾ ഒരു പുകച്ചൽ ഒരു നീറ്റൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിക്കടി മൂത്രം ഒഴിക്കേണ്ട വരിക ഇനി അടിക്കടിക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോഴും തുറന്നു പോകാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇതൊന്നുമില്ലാണ്ട് ചിലവർക്ക് അടിവയറിലും പുറം പുറത്തും വേദന വരാം ഗർഭിണികളിലും കൂടുതൽ മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാണാം അതുമാതിരി തന്നെ മാസമുറ നിന്ന് ആ സമയത്തുള്ള സ്ത്രീകളിൽ കാണാം അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ അത് സാരില്ല അതിൽ കേൾക്കണ്ട കേട്ടോ ഫോണിൽ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹലോ ഞാൻ ഫോണിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ചോദ്യം പറഞ്ഞോളൂ ടി വി ഒന്ന് വോളിയം കുറച്ചു വയ്ക്കൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറയ്ക്കൂ കഴിഞ്ഞുണ്ട് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ അതിനുശേഷം എനിക്ക് കുട്ടി മരിച്ചു ഇതായി പോയി മര
ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് എത്ര മാസമായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാസമായി നാലാമത്തെ മാസമാണ് ഇത് എനിക്ക് പക്ഷെ മരുന്ന് കഴിച്ചു ജുറാപ്പിന്റെ അതൊക്കെ ഛർദി ഉണ്ടായിരുന്നു വയറ്റിൽ ഒരേ ഒരു മുഴക്കം പോലെയൊക്കെ ഒരു സൗണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി പക്ഷെ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് സ്ത്രീകളില് ഈ ഗ്യാസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകള് വളരെ കോമൺ ആണ് വയറ് വീർത്ത് കെട്ടുക നെഞ്ചരിച്ചല് ഗ്യാസ് വന്ന് കെട്ടുക അത് കുറച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും വന്നേക്കാം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഡെലിവറിക്ക് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് വന്നേക്കാം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം സ്ത്രീകൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല കാലത്ത് നമ്മൾ ഏഴര എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക രാത്രി നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അങ്ങനെ പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ ഇത് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റം ആയിട്ട് ഈ വയറിനോടും ദഹനത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിനെ കുറച്ച് ശാന്തമാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലെ സ്ത്രീകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓവർ തിങ്കിങ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസും കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആലോചിച്ചു കൊഴിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഞാൻ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിരുന്നു മറ്റത് പരിഹാരങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളാണ് ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് അതിന്റെ ചികിത്സ പക്ഷെ ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ അടിവയർ വേദന എല്ലാം യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല അതാദ്യം വേർതിരിച്ചറിയണം ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി വേർതിരിച്ചറിയുക യൂറിൻ സാമ്പിൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിയായി വാഷ് ചെയ്ത് കളക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അനാവശ്യമായി മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് അപ്പോൾ യൂറിൻ കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് അതിന് ഫലിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും സാധിക്കും പിന്നെ ഈ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ അടിക്കടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അടിക്കടി വരുന്നത് ചില സ്ത്രീകളിൽ ഒരു മൂത്രസഞ്ചി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും മൂത്രം തുറന്നു പോകാതിരിക്കുകയും കെട്ടി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാസമുറ കഴിഞ്ഞ സമയം ഗർഭിണികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാരണത്തെ കൂടി ചികിത്സിക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഡ്നോമയോസിസും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദന ശക്തമായ അടിവയർ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് അത് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പം അമ്മ അമ്മയിലോ മൂത്ത സിസ്റ്റേഴ്സിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമാതിരി സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ശക്തിയായ വേദന ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഈ ഗർഭ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എൻഡോമെട്രിയം അത് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഓരോ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്തും പോയി പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദനയോടു കൂടിയുള്ള പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഹെവി പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാകും അത് ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ഉള്ള ടിഷ്യൂ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭിത്തിയിൽ മസിലിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ ഇടയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസുഖമാണ് മറ്റത് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇതാണ് രണ്ട് രണ്ടും ഒരേ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട അസുഖങ്ങളാണോ രണ്ടും സാധാരണ ഗതിയിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കാണുന്നത് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പതിനാറ് പതിനെട്ട് വയസ്സിലെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുകയാണ് അഡിനോമയോസിസ് സാധാരണ പ്രഗ്നൻസിയും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അഡിനോമയോസിസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചികിത്സയിൽ വ്യത്യാസം വരും ഒരാൾ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ആയതും അല്ലാതെയുമുള്ള ചികിത്സ വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു രോഗനിർണയ മാർഗം എന്താണ് എൻ
കൊല്ലം വരെ എടുക്കുന്നു കാരണം അത് യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സ്കാൻ നോർമലാണ് അങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ശക്തിയായ വേദന ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ആ പറയൂ എൻ്റെ മോൾക്ക് 13 വയസ്സ് ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് 13 വയസ്സ് ഉണ്ട് ആ 13 13 വയസ്സ് ഉണ്ട് മോൾക്ക് മോള് ഇപ്പോഴും രാത്രിയിൽ കിടക്കയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൊറേ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമാതിരി തന്നെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സിലൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് മിക്കവാറും മൂത്രസഞ്ചിയുടെ മസിലിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല ഒരു ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സ വേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം സ്ത്രീകളിൽ വിശേഷിച്ച് ഒരു മധ്യവയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞവരിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാതെ മൂത്രം പോകുന്നു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും പലരും അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒന്നാമത് ഇത് പുറത്ത് പറയാൻ മടിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പലപ്പോഴും അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ അസുഖമൊന്നും ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ക്യാൻസർ അല്ല ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു പുറത്ത് പോവുകയോ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോവുകയോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും സ്ത്രീകളെ ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഈ മൂത്രാശയം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിന് നല്ല നല്ല ചികിത്സകളുണ്ട് അതായത് യൂറിൻ നമുക്ക് വിട്ടുവിട്ട് പോവുക യൂറിൻ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യുക അതൊരു പ്രശ്നം ചിലവർക്ക് യൂറിൻ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ തുമ്മുകയും ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് മസിൽസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ഉണ്ട് നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സർജറി ഉണ്ട് അതുമാതിരി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് യൂറിൻ പോകേണ്ട വരുന്നവരിൽ നമ്മൾ അവർ എത്രത്തോളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ മൂത്രസഞ്ചിയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഗൗരവമല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു വിധത്തിൽ പറ്റില്ല ഇത് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീ അതും കൊണ്ട് നടക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സകൾ ഇന്നുണ്ട് ചികിത്സകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ യൂട്രസ് റിമൂവലിന് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഇവർ തലേ ദിവസം പെട്ടെന്ന് ആ ഇന്നൊരു കാര്യം യൂറിൻ ലീക്കിങ്ങും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷേ അവരോട് നമ്മൾ വിശദമായി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായി അതും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം അതുകൊണ്ട് നടക്കില്ല നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ലൈവ് പോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എങ്കിലും അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഗൗരവം ആയിട്ടുണ്ട് ഗൗരവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവനെ ഹനിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ അല്ല അതെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ 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 നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംശയം ഇത് കണ്ണൂരിന്നേ പിന്നെ മെൻസസായിട്ടാവുമ്പോ രണ്ടു ദിവസമേ ഈ ബ്ലഡ് ചെറുതായിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചോദ്യം പൂർത്തിയാക്കിക്കോളൂ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ കുറച്ചേ പോകുന്നുള്ളൂ എത്ര വയസ്സായി ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എത്ര വയസ്സുള്ള അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അല്ല വയസ്സ് എത്രയായി ചോദിച്ചു വയസ്സ് വയസ്സ് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി മുമ്പൊക്കെ ആർത്തവം കറക്റ്റ് ആയി നന്നായി പോയിരുന്നതാണോ മുമ്പൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ പിന്നെ മനസ്സാകുമ്പോ കാലിന് ഭയങ്കര വേദന രണ്ട് കാലും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽ പലരും പീരീഡ്സ് തന്നെ വേണ്ട എന
കാരണം എൻഡോമെട്രിയോസിസ് കൊണ്ടുള്ള വേദന കാലിമലേക്കും പുറകുവശത്തേക്കും ഒക്കെ വരാവുന്ന ഒരു വേദനയാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് അല്ലേ അതെ എന്താണ് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ വിളിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കൊരു സെവന്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി എണീക്കുമ്പോ തന്നെ യൂറിൻ അങ്ങ് പോകുന്നു ബാത്റൂമിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെ ഹലോ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ അമ്മയ്ക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മുടെ യൂറിൻ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് പ്രായം കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഒരു ബലക്കുറവ് വരുന്ന മാതിരി തന്നെ മൂത്രസഞ്ചിക്കും ആ ബലക്കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ മസിൽസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മൂത്രസഞ്ചി ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെൻസേഷൻ വരിക നമുക്ക് മൂത്രം പോ പോകണമെന്നുള്ളത് ഇത് അതിന് മുമ്പേ ആ സെൻസേഷൻ വരികയാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിന് പറ്റിയ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് വളരെ സേഫാണ് വലിയ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന് ശമനം കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഷുഗർ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ത് തരം വെള്ളമാണെന്ന് കൂടുതൽ ഫിസി ഡ്രിങ്ക്സും അതുമാതിരി കൂടുതൽ ചായ കോഫി അതൊക്കെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ യൂറിനറി സിംറ്റംസ് വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പച്ചവെള്ളവും അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുമാതിരി കുടിക്കുന്ന സമയം കുടിക്കുന്ന അളവ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അളവിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ സിംറ്റംസ് മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ അത് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും വല്ലാതെ അതിഘടനമായിട്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ ആ സമയം പോടുന്നതിനേക്കാൾ ആ അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമും ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമ്മളൊരു ഡയറി മാതിരി അവരോട് എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറയും അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അവർ ആ സ്പേസിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും സ്ത്രീകളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പി സി ഒ ഡി എന്താണ് പി സി ഒ ഡി ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പി സി ഒ ഡി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയിൽ അതായത് ടീനേജ് തൊട്ട് ട്വൻറ്റീസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നു അത് വ്യായാമത്തിൻ്റെ കുറവും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആ ഒരു കുറച്ചൊരു അമിതവണ്ണം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിലാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലവരിൽ അമിതവണ്ണം ചിലവരിൽ ശരീരത്തിൽ എക്സസീവ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഫേസിലോ ബ്രസ്റ്റിലോ വയറുമ്മലോ തൈസിലോ എവിടെയെങ്കിലും എക്സസീവ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ചിലവരിൽ പീരീഡ്സ് ലെസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇറഗുലറായിട്ട് പീരീഡ്സ് വരുന്നു ചിലവരിൽ പ്രഗ്നൻറ്റ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാനായിട്ട് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ചികിത്സ എന്നും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോർമൽ വെയ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് എക്സസൈസും ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ വെയ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മറ്റ് ചികിത്സകൾ ആ സിംറ്റം അനുസരിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പീരീഡ്സ് വളരെ ലേറ്റായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പീരീഡ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുത്താനുള്ള ഹോർമോൺ ഗുളികകൾ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫേസിലാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്രീമുണ്ട് ശരീരത്തിലാണ് അതിനുള്ള വേറെ ഹോർമോൺ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എഗ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ